开过车的朋友应该知道，不管什么类型的助力方式，方向盘大都具有自动回正的功能。这个功能是如何实现的呢？今天我们就聊一聊这个你躲在车底才能看清的秘密。其实，方向盘回正的现象有一个专业术语，叫做方向盘的稳定效应。具体解释就是汽车在沿直线行驶时，如果被外力强行改变了原有的行驶路线，那么。此时方向盘就会自己恢复直线行驶的能力。这个现象的存在离不开三个核心装置：转向轮、主销和前轴。转向轮和前轴不难理解，所谓的主销呢，就是传统汽车上转向转轮向时的回转中心，并且它们之间的安装也有一定规则。为了让这些规则更加具体，我们就设定了主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角等参数。那该如何理解这些参数呢？主销内倾角指的就是主销轴线与垂直于地面的轮胎直径的夹角。如果这个夹角往前倾斜，我们就设定它为负值；反之则为正值。大部分的车在出厂时都设置为正值。而想要理解主销后倾角，我们需要侧面去看轮胎。这时你会看到，主销轴线在纵向平面内是向后倾斜的，这就是主销后倾结构。而它与垂线之间的夹角就是主销后倾角。那这两种参数就是如何影响方向盘的回正呢？当司机开始打方向盘时，轮胎实际上会绕着以主销为中心进行旋转，但是这样的旋转并不是与地面平行的，所以车轮本有一部分本应该陷入地面，但是这又是不可能的。最终，地面对轮胎的反作用力会将车前部略微抬起，在车子本身的重力作用下，车轮会再次回到与前进方向平行的位置，此时方向盘的回正就轻松了。在理解主销后倾角的作用时，我们就假设汽车在沿直线行驶时向右偏转吧。汽车本身会受到来自地面的摩擦力，而这个摩擦力充当的就是内心力的角色。但是由于力也是相互的，路面对车轮的侧向反作用力会围绕主销轴线形成一个与车轮偏转方向恰好相反的力矩，我们一般称它为稳定力矩。车轮因此会恢复到原有位置，再次进行直线稳定行驶。汽车开得久了，零部件就会开始松动，方向盘可能出现不能正常回正的问题。这时，我们就需要进行四轮定位来进行矫正。四轮定位，通俗来讲，就是将汽车前后四个轮胎都矫正到相同的位置。对于前轮，我们主要矫正的就是主销内倾角、主销后倾角，这会增加轮胎的直线稳定性，帮助方向盘的回正。至于后轮，我们需要矫正的是车轮外倾角。和前束前掌，矫正后的轮胎都会在行驶时减少磨损。除了零部件的松懈，转向机的损坏或者转向机内的螺栓拧得太紧，也会影响方向盘的回正。这个时候，我们只需要去修车厂调整一下就可以了。